Buenas noches, muchas gracias por venir el día de hoy. Vamos a trabajar un tema muy sencillo, pero muy utilizado en la vida cotidiana turca, que es eh, los sustantivos verbales moldeados. Así lo llamaríamos en español, pero realmente en turco se llama kaliplashmish y sin fil. Pues esto es un, una forma de expresar prácticamente procesos, lugares o acciones representadas de forma sustantiva. Entonces, por ello, vamos a trabajar sobre ello el día de hoy. Porque, pues, es uno de los temas de turco básico que generalmente nos suele carcomer, por decirlo así, eh, porque, pues, a veces no sabemos qué quiere decir esto. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre ello. Empezamos, entonces, el día de hoy con esto. Entonces, los isinfil, verbos sustantivos o... Eh, podemos llamarlos de otra manera, digamos, sustantivos verbales, algo así se llamaría, a veces tienden a ser eh, el nombre permanente de una entidad o concepto en el idioma turco. Muchas de estas palabras están formadas por la raíz del verbo y un sufijo, ya sean ma, us, mak, convirtiendo al verbo en un sustantivo. Por ejemplo, mesela, don durmak, don durmak, si ustedes se acuerdan, significa congelar. Bueno, congelar algo o congelar algo. Don durma significa helado, ¿cierto? Entonces, como ven, digamos, está cercano a lo que eh, su palabra original representa. Más, pues, eh, muchas veces puede significar otra cosa, debido al uso que se le ha venido dando a través del tiempo. Al Mac. Almac significa adquirir, comprar, tomar, ¿cierto? Entonces, eh, la palabra vermec significa dar. Entonces, si vemos la palabra alusverish, ¿cierto? Es una palabra compuesta por dos de estos eh, casos. Entonces, sería compras. La palabra compras o compra. Ekmec. Ekmek significa sembrar o plantar, pero debido al uso que se le ha ido dando a través del tiempo, ekmek también significa pan. Bueno, digamos, eh, esto ya es un caso que ya ha venido siendo por cuestión de uso, ¿vale? Hay muchas palabras que eh, son así. La verdad, pues, no encontré muchas, eh, pero pues si ustedes se acuerdan de alguna, me ayudarán. Vamos a continuar. Entonces, vamos con la primera situación. Entonces, eh, los que terminan en ma. Bueno, los que terminan en ma, algunos de estos expresan la acción en forma sustantiva del verbo. ¿Cierto? En la forma sustantiva del verbo. Por ejemplo, el verbo sarudmak. Sarudmak nedemek. Sarudmak, ¿qué significa? Sarudmak. ¿Alguien? Abrazar. Abrazar, exacto. Abrazar. ¿Cierto? Dar un abrazo. ¿Cierto? Abrazar. ¿Y sarulma qué significaría? El abrazo. ¿Cierto? Eso significaría. Abrazar sería eh, la acción. El abrazo sería su forma sustantiva. Vamos con kuyaklamak. Kuyaklamak, ¿qué significa? Es un sinónimo de abrazar, de, de salud max, ¿cierto? Es el nombre. Es lo mismo. Cuyaclamac también significa abrazar. Porque acu acuérdense, digamos, salud max, cuyaclamac son lo mismo en turco. Bueno, cuyac realmente se le llama a esta parte del cuerpo. Entonces, cuyaclama sería el abrazo, de la misma manera. A la mac. A la más, ¿qué significa? Llorar. Llorar, ¿cierto? Llorar. A la más. Ahora, a la más, ¿qué significaría? Llora. El, el llanto. O el, llorar, o, o el llorar también. El llorar. El llanto o el llorar. Okumak. Okumak, ¿qué significa? Nedeme. Leer, Leer. Leer o, estu Leer. o estudiar. O estudiar. Ajá. ¿Cierto? Y Okuma, ¿qué significaría? Estudia. Estudia. El, 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 el leer, 
y el estudiar. El estudiar, uh, el estudiar también, sí. <risa> El estudiar también se llama, sería algo así, pero digamos, es más utilizado para decir el leer. Bueno, el estudiar, okay. digamos, así, eh, digamos, no se utiliza por, en ese sentido, digamos, como el estudiar, que nosotros llamamos. Utilizamos, digamos, como eh, el Kimalmak, como tomar el estudio, algo así. Vamos a ver después eso. Eh, Din Lemek. Din Lemek, ¿qué es que Escuchar. 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 ¿Y Din Leme, qué significaría? El escuchar. El escuchar. El escuchar. ¿Cierto? La acción de escuchar. Recordemos eso, digamos, porque, por ejemplo, a veces dicen Din Leme es un examen de escucha, prácticamente, de la escucha. Y Asmac. Escribir. 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 Y asma. Escribir. El escribir. El escribe. O la escritura no puede ser. También puede ser la escritura. ¿Sí? Correcto. Charles Mack. ¿Qué significa? Déjeme. Trabajar. Trabajar. Muy bien. Eh, y Chalishma, ah, perdón, también, el trabajar también significa estudiar, acuérdense, en algunos casos. Ah, sí. Ajá. Pero es DERS, ¿verdad, Fabián? Es, sí, es, 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 es como más como eh, repasar, estudiar, Ajá. o también eh, repasar. Está más cercano a repasar, DERS Chalishma. ¿Cierto? Y Chalishma. El estudiar. Sería el, el, el trabajo. El trabajar. Ah, sí, el trabajar, perdón. Sí, o también sería, también sería un estudio. El estudio. El, el repaso. También sería como un repaso. ¿Cierto? El estudio y el repaso. Konushmak. Konushmak de Demek, ¿qué significa? Hablar. Hablar, ¿cierto? Uy, se me había quedado el. Hablar. Y eh, con Ushma sería el hablar. El, el hablar. hablar. O el habla. No. ¿Cierto? El habla. Mm, también significaría discurso, ¿sí? Con Ushma también significaría discurso. ¿Discurso? Sí. Ok. Conversar no es. También sería conversar, sí. Conversaremos todo lo que tenga que ver con ello. Vamos a conversar. Acuérdense que hablar es una acción que es, eh, por decirlo así, eh, tanto, ¿cómo se dice? Una acción continua. Es una acción colectiva. Si no hay dos personas, no se está hablando. Si no, si no hay más de un participante, no, no, que no se está hablando. Se está simplemente diciendo algo pero no, no se estaba hablando. Siempre tiene que haber más de un participante para hablar. No sería conversar, dialogar. Sí, conversar, dialogar también. Hemos, A ver, eh, perdón, el conversar, de... el conversar sería. Sí, el conversar también, sí. Por ejemplo, a veces dicen Konushma Klubu, ¿cierto? Klubu. Konushma Klubu sería como eh, club de, ah, de conversación, ¿cierto? Un conversatorio, algo así. Ya sabemos eso. Entonces, si miran lo sencillo que es, con el ma y el me, ¿cierto? Simplemente se mantiene su forma. Eh, voy a mirar lo que me han escrito. Sí, también, conversación también significaría eso. Bebenzeri. Benzeri significa eh, lo que se parece. Digamos, normalmente ese benzeri se, lo colo se los coloqué a ustedes así porque es como el etcétera que nosotros decimos en español. En, en turco normalmente lo escriben como bebe. Bebe punto. O como para decir otra cosa, sí, etcétera. Eh, etcétera. Es el mismo etcétera que nosotros sí. tenemos. El mismo Ajá. etcétera, de acuerdo. El mismo etcétera. Voy a colocarlo aquí entre paréntesis. Solamente se los coloqué ahí para que ustedes supieran cómo era. Cómo se lee, etcétera. Para los turcos que están con nosotros, es este. 
digamos, ellos también están aprendiendo español. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con aquí. Entonces, también les decía aquí que muchos de estos ya están predefinidos y han cambiado su significado sin alejarse demasiado de, de ella, ¿cierto? De este. De, 